Hi, hier ist Martin. Ich wollte nur ein kurzes Update zu dem Markt heute kurz reinstellen. Ich finde es auch sehr interessant, ist auch generell ein interessanter Indikator. Ähm, das ist der WIX, der Volatilitätsindex, ähm, der amerikanische vom SP. Und das ist der Durchschnitts-WIX, das ist der drei monats wix ja. Und die beiden mh, kämpfen jetzt, das sind, also wie gesagt, das ist der tages -WIX und das ist der Durchschnitt, sind also noch sehr nah beieinander. Wichtig wird sein, wie heute Abend der WIX schließen wird. Wenn er überhaupt den Durchschnittspreis schließen wird, ja, dann wird es ein enorm großes Short-Signal. Ja. Wenn es schafft, drunter zu bleiben beim Schluss, also am Schluss, Tagesschluss, haben wir vielleicht wieder Glück, dass das ähm, dann wäre es ein Kaufsignal, sage ich mal, ein kleineres, mittelfristigeres. Weil wie gesagt, er kämpft hier schon rum, er hat schon zweimal probiert, guck mal hier der Tages, aber er ist immer dann runtergekommen, dass er den Durchschnittswix äh, praktisch nicht überschreitet. Das hat seinen Grund gehabt, deswegen dümpelt er bei den 55er, 40er und so rum. Der kommt nicht von der Stelle, weil er das noch testen will. Ja? Schaut euch diese zwei Signale an. Wix, WXW. Also ihr werdet sehen, wenn das Ding der Tageswix höher schließen wird als der Durchschnitt, wäre sicherlich ein, kein gutes Signal für die Bullen. Ja. Schaffen wir es auch vielleicht deutlich runterzukommen, wäre das ein kleines mittelfristiges Beisignal, meiner Meinung nach. Ja. Das heißt, dann dürften wir bestimmt die 80er sehen in den nächsten Tagen. Was ich aber vom wirtschaftlichen Hintergrund weiß ich nicht. Ja. Griechenland ist noch nicht sicher, in China ist es auch nicht, sagen wir mal, die beste Zeit. Also wir schauen wirklich, wie die amerikanische Markt das jetzt alles verkraftet, diese äh, zwei großen Trends. Und wie gesagt, beobachtet diese zwei Werte. Alles klar.